നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജസ്റ്റ് ഫുൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മളെടുത്ത് കമൻറ്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്ന ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ പലർക്കും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം തുടയ്ക്കും പുറം മൊത്തം തുടച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പോർട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഊതും അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ കളയാനൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഓ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരു ഫോണിനെ ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണൊരു ഫോണിനെ ഓണാക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണിലും പ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കരുത് പിന്നീട് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിനെടുത്തിട്ട് കുലുക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണ ഫോണിനെ എടുത്ത് കുലിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അകത്തോട്ട് ഇൻ്റർണൽ പാർട്സിലോട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കയറും പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് ഊതും ഊത ഊതുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് വെള്ളം പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ ചെറിയ 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 മൈക്രോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും ഇൻ്റർണൽ പാർട്സിലേക്ക് കയറും കയറാൻ പറ്റാത്ത ഐ മീൻ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇൻ്റർണൽ പാർട്സിലേക്ക് കയറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊതുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ അവിടെ അവശേഷിക്കുള്ളൂ ഊതുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വെള്ളം ഇൻ്റർണൽ പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊസസർ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർണൽ ഇലക്ട്രിക് പാർട്സിലേക്ക് പോവുകയും മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറ്റേ മുടി ഉണക്കുന്ന സാധനം വെച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം തട്ടിക്കളയാനും മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വെക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ എപ്പോഴും നേരെ പിടിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പിടിച്ചിരിക്കാവൂ നേരെയുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം താഴേക്ക് അങ്ങ് വീണ് പോവും പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവർ ഊരുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ബാക്ക് ഭാഗം ഊരാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരിയതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പുറത്തെടുക്കുക ബാറ്ററി പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം സിം കാർഡ് ഊരുക മെമ്മറി കാർഡ് ഊരുക ഇതെല്ലാം ഊരി പുറത്തേക്കാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോരുത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൺ എടുക്കുക ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്ലോത്തോ എടുക്കുക ക്ലോത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ഞിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് ഒരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി ഒരച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും അതെടുക്കുക അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വയ്ക്കുക വെള്ളം പിടിക്കും അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 വെള്ളം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാവൂ ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇത് ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത കാര്യമാണ് ആരും പറഞ്ഞും തരത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത
അപ്പോഴും ചാർജ് ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും വർക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഫോൺ ഓൺ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിക്കാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഓടിപ്പോയി വേറൊരു ബാറ്ററി മേടിച്ച് ഇട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൺ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഹൈ ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബാസ് പാട്ടുകളെല്ലാം ഇട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ആ പാട്ടിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രഷർ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് തെറിച്ച് പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വീക്ഷിക്കുക എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഏത് പാർട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ അതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവരങ്ങ് നന്നാക്കി തരും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാട്ടർ റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നൊരു ഫോണിനെ എടുത്ത് കടയിൽ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അവർക്ക് അതിന് റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ